എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ ബണ്ണ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം അതിയും താമസിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ചിക്കൻ ബണ്ണ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ചിക്കൻ ബണ്ണ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് വേണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഈസ്റ്റിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂടുവെള്ളം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പൊളിച്ച് പൊങ്ങി വരും ഇനി നമുക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഒരു കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബണ്ണ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ എ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ സ്വാദ് അനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പൊടികളെല്ലാം മൈദയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും പാൽപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും മൈദയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗം ഒന്ന് കുഴിച്ച് വയ്ക്കുക ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മുട്ട ഇവിടെ പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മുട്ട അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റൊക്കെ നന്നായി പൊളിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈസ്റ്റും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മുട്ട ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ മുട്ടയും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ ബണ്ണ് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുട്ട ചേർക്കുന്നത് മുട്ടയില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അൽപ്പാൽപമായിട്ട് ഒഴിച്ച് വേണം കുഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കില്ലേ അതുപോലെ നന്നായിട്ടത് കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഹാർഡായി പോകരുത് സോഫ്റ്റായി കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കാതെ പാത്രങ്ങളിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കാതെ ഇത് വിട്ട് വരും അതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാകം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടിത് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ മാവിൻ്റെ മുകളിലേക്കും അതുപോലെ പാത്രങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ഇത് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കണം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചൂടുള്ള സമയമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പൊങ്ങി വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും ഇനി ഇതൊരു തുണി വെച്ചിട്ട് മൂടിയിട്ട് വേണം വയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ തുണി വെച്ച് ഇതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കാവുന്ന ഫില്ലിങ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞത് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വഴി
വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഉപ്പും കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ മൈദയുടെയും പാലിലേക്കൊക്കെ കിടന്ന് ഒന്ന് നന്നായി കോട്ടായി വരണം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബണ്ണ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈദയൊക്കെ നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ഡബിൾ സൈസായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് അമർത്തി അങ്ങോട്ട് കുഴയ്ക്കരുത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ മൈദയൊക്കെ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ടാണ് പരത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മൈദ എടുത്തിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഡസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി മൈദ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ അളവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് വലിയ ചിക്കൻ മണ്ണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കാം മുറിച്ച ശേഷം പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പാട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു മറ്റേ പാട്ട് എടുത്ത് പരത്തുകയാണ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് റൗണ്ടാക്കി പരത്തണ്ട കുറച്ച് നീളത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ നമ്മുടെ മൈദയൊക്കെ നന്നായി പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നം ഈ മൈദ പരത്തിയതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ചൂടാറിയ ശേഷം വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കത്തി വെച്ച് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഒരു സൈഡ് മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കുക ചിക്കൻ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ എന്നിട്ട് അടുത്ത സൈഡും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും ഇതിൽ നിന്നും അതായത് നമ്മുടെ മൈദ മാവിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ നന്നായിട്ടിത് മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റ് പാർട്ടും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ബണ്ണൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് ബണ്ണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അളവിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കറിൽ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കുക്കർ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ഇത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പിലെ വാഷറും അതുപോലെ തന്നെ വിസിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊന്നും വെക്കാതെ അടച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബണ്ണ് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ബണ്ണ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി മുട്ട അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മുട്ട കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നം ബേക്കായി വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മുട്ട തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം മുട്ടയൊക്കെ നന്നായി തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കുക്കറൊക്കെ നന്നായി പ്രീഹീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തുറന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുക്കറൊക്കെ നല്ല ചൂടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈയൊക്കെ പൊള്ളാതിരിക്കാനായിട്ട്
അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പഴയ കുക്കറാണ് ഈ ബേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ബേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന കുക്കറാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കുക്കർ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് കുക്കറിനൊന്നും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ വെച്ചും ബണ്ണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം അടപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പാത്രം സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കു ചിക്കൻ്റെ ബണ്ണ് ഇതുപോലെ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബണ്ണൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കുക്കർ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ ഹാൻഡിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കൈയ്യൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ബണ്ണിവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളറൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചോ മറിച്ചോ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഉള്ളിലിരുന്ന് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ പുറത്തെ കളറും വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കടയിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടെക്സ്റ്ററിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മൺ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കുക്കറിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബണ്ണ് നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് ചെയ്തെടുത്തെടുക്കുന്നതാണ് അതും കുഴപ്പമില്ലാതെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി കാണാനൊക്കെ ഭംഗി നമ്മൾ കുക്കറിൽ ചെയ്തെടുത്തെടുക്കുന്ന ബണ്ണാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബണ്ണ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ബണ്ണാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പൈസയൊന്നും കൊടുത്ത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ റെഡ് കളർ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കണ് വരും അതുകൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും